నమస్కారం మనలో మన మాటకు స్వాగతం అందరు ఎలా ఉన్నారు ఇంకేముందండి పండగల హడావుడి బతుకమ్మ నుంచి బతుకమ్మ దసరా దీపావళి దాకా వచ్చేస్తాం నిజంగా ఈ పండగ రోజుల్లో ఎంత హడావుడి కదా ప్రతి ఇంట్లో సందడే సందడి ఆడపిల్లలు చక్కగా పుట్టింటికి వస్తారు పుట్టింట్లో అందరూ కలుసుకుంటారు అందరం కలుసుకొని చేసుకునే పండుగ అద్భుతమైనటువంటి పండుగ దీపావళి పండుగ ముఖ్యంగా చెప్పాలంటే కొత్తగా పెళ్ళైనటువంటి వాళ్ళు అల్లుళ్ళను చక్కగా అత్తగారింటికి పిలుచుకుంటారు అల్లుళ్ళు మరదలు బావలు ఎంత హడావుడండి చాలా చక్కగా ఉంటుంది నిజంగా ఆ సందడి ఆ దీపావళి వెలుగుల కంటే ఎక్కువ చక్కగా అందరి నవ్వులలో ఉండేటువంటి ఆ యొక్క కళ ఆనందం అనేది చెప్పలేనటువంటిది అందుకోసమనే మన హిందువుల పండుగల్లో ఎంత గొప్పగా ప్రతి పండగ కూడా ఎంత ఆనందంగా ఎంత అద్భుతంగా జరుపుకుంటామో కదా అన్ని పండుగలలోకి ముఖ్యమైనటువంటి పండుగ మన దీపావళి పండుగ భారతీయ సంస్కృతికి ప్రతిబింబంగా వెలుగుందేవి భారతీయ పండుగలు వాటిలో ఆనంద ఉత్సాహాలతో జాతి కుల మత వర్గ విభేదాలను విస్మరించి సమైక్యంగా జరుపుకునే పండుగలే దివ్య దీప్తుల దీపావళి జగతిని జాగృతం చేసే చైతన్యం దీప్తుల శోభావళి నరకాసురుడనే రాక్షసుణ్ణి సంహరించిన మరుసటి రోజు అతడి పీడ వదిలిన ఆనందంలో ప్రజలు దీపావళి పండుగ చేసుకుంటారని మన పురాణాలు చెప్తున్నాయి అలాగే లంకలోని రావణుడిని సంహరించిన శ్రీరాముడు సతీ సమేతంగా అయోధ్యకు తిరిగి వచ్చినప్పుడు కూడా ప్రజలు ఆనందోత్సాహాలతో మధ్య అందరూ కూడా దీపావళి పండుగను ఎంతో గొప్పగా జరుపుకున్నారని కూడా మన రామాయణం చెప్తుంది చీకటిని పారద్రోలుతూ వెలుగులు తెచ్చే పండుగగా విజయానికి ప్రతీకగా దీపావళి పండుగను జరుపుకుంటారు దీపమాళికల శోభతో వెలుగొందే గృహ గృహాంగణలు ఆనంద కోలాహలాలతో విలసిల్లే ఆబాల గోపాలం నూతన వస్త్రాల రెపరెప్పలు పిండి వంటల ఘుమఘుమలు బాణసంచ చప్పుళ్ళు ఈ దివ్య దీపావళి సోయగాలు ఈ పండుగ ప్రతి ఏటా ఆశ్వయు జామావాస్య రోజున వస్తుంది దీపాల పండుగకు ముందు రోజు ఆశ్వయుజ బహుళ చతుర్దశి దీన్ని నరక చతుర్దశిగా జరుపుకుంటారు హిందువుల పండుగలలో దీపావళి చాలా ప్రత్యేకమైంది చెడుపై మంచి సాధించిన విజయానికి గుర్తుగా దీపావళిని జరుపుకుంటారనేది మన పురాణ ప్రాశస్త్యం ఇప్పటికీ కూడా అదే అమలు జరుపుతూ వస్తూ ఉన్నాం దీపావళి పండుగ అనగానే మనకు తెలియకుండానే చిన్నతనంలోకి వెళ్ళిపోతాం కొన్ని ప్రాంతాల్లో దీపావళిని ఐదు రోజుల పండుగగా జరుపుకుంటారు ఆశ్వయుజ బహుళ త్రయోదశితో ప్రారంభమైన దీపావళి కార్తీక శుద్ధ విధి భగినీ హస్త భోజనంతో ముగుస్తాయి ప్రతిరోజు ఆనందమే ఆ రోజు ముఖ్యంగా ధనత్రయోదశి రోజు ఆశ్వయుజ బహుళ త్రయోదశిని ధనత్రయోదశిగా జరుపుకుంటాం ఇంటిని శుభ్రం చేసి వాడని పాత సామాన్లను పక్కకు పడేసినటువంటి సామాన్లన్నిటి కూడా తీసి వాటిని కొత్తగా చేసి కొత్త వెండి ఆభరణాలు బంగారం అలాంటి వాటితో మనం పూ పూజలో పెడితే ధనలక్ష్మి కూడా అష్ట ఐశ్వర్యాలను ప్రసాదిస్తుందని నమ్ముతారు అందుకే ఈ రోజున ధనలక్ష్మి కుబేరులను భక్తి శ్రద్ధలతో పూజిస్తారు బంగారం వెండి కాకుండా ధనత్రయోదశి రోజు ఏ వస్తువును కొనుగోలు చేసినా శుభం జరుగుతుంది అంటారు అమృతం కోసం దేవతలు క్షీరసాగరాన్ని మదించినప్పుడు ధనత్రయోదశి రోజునే లక్ష్మీదేవి ఉద్భవించినట్లుగా మన పురాణాలు పేర్కొంటున్నాయి అందుకే ఈ రోజున తనను పూజించిన వారికి లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహిస్తుంది ఏ వస్తువు ఇంటికి తెచ్చినా అది అమృత భాండమవుతుంది అందుకే బంగారాన్ని ఎక్కువగా కొనుగోలు చేస్తూ ఉంటారు బంగారాన్ని ఈ రోజు కొంటే మళ్ళీ మళ్ళీ కొంటారనేసి మన వాళ్ళందరి నమ్మకం ధన్వంతరి జయంతి కూడా జరుపుకుంటాం ఇదే రోజున ఆరోగ్యానికి ఔషధాలకి అధిపతి అయిన ధన్వంతరి జయంతి కూడా ఈ రోజే ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యం అలాంటి మహాభాగ్యానికి అవసరమైనటువంటి ఔషధకర్త ధన్వంతరి ఆయన కూడా క్షీరసాగర మధనంలో లక్ష్మీదేవి కామధేనువు కల్పవృక్షం ఐరావతం లాంటి దివ్య శక్తులతో పాటు ధన్వంతరి కూడా ఉద్భవించారు అనేసి మన పురాణాలు చెప్తూ ఉన్నాయి ఒక చేతిలో అమృత భాండం మరొక చేతిలో ఆయుర్వేద గ్రంథంతో పాల సముద్రం నుంచి తరలివచ్చాడట అందుకే ఆరోగ్యం కోసం అనారోగ్యాల నుంచి శీఘ్ర ఉపశమనం కలగడానికి ఈరోజు ధన్వంతరిని కూడా పూజిస్తూ ఉంటారు 
ధన్వంతరి కూడా శ్రీమన్నారాయణుడి అంశ అని మన వాళ్ళందరూ చెప్తారు ధన్వంతరిని పూజిస్తే లక్ష్మీదేవి ఎంతగానో సంతోషిస్తుందట అనుగ్రహిస్తుందట అందుకే ఆయుర్వేద వైద్యులు చికిత్స ప్రారంభించినప్పుడు ధన్వంతరిని స్మరించుకుంటారు ధనత్రయోదశి ఆరోగ్యాన్ని మహాభాగ్యాన్ని కూడా ఇస్తుందట అందుకనే దానికి అంత గొప్ప విలువ అది ఒకటే కాదు ఇంకా చతుర్దశి నరక చతుర్దశి నాడు దీపావళి ముందు రోజు నరక చతుర్దశి జరుపుకుంటాం ఆ రోజు స్నానం చాలా పుణ్యప్రదమైంది అంటే స్నానానికి చాలా ప్రత్యేకత ఉంది అనమాట హిందువుల విశ్వాసం ఏమిటి అంటే తెల్లవారుజామునే లేచి నరకాసురుని బొమ్మను చేసి కాలుస్తారు వంటికి నువ్వుల నూనె బాగా పట్టించి తలంటుకొని నీటితో ఆముదపు చెట్టు కొమ్మతో కలయ తిప్పి స్నానం చేస్తారు కొన్ని ప్రాంతాలలో ఆడపడుచులు పుట్టింటికి వచ్చి తండ్రి అన్నదమ్ములకు కుంకుమ బొట్టు పెట్టి నూనెతో తలంటి హారతి ఇస్తారు ఈ సమయంలో ఆడపడుచులకి ఆశీస్సులు కానుకలు అందచేస్తారు అందుకే సాధారణంగా ఈ పండుగకి కుటుంబ సభ్యులంతా కలుస్తారు కొత్త దుస్తులు ధరించి నరకాసురుని వధ జరిగినందుకు ఆనందంగా టపాసులు కాల్చి చక్కగా దీపాలు వెలిగించుకొని మిఠాయిలు పంచుకుంటారు దీపావళి అమావాస్య ఆశ్వయుజ అమావాస్య రోజునే దీపావళి పండుగ ఎంతో గొప్పగా జరుపుకుంటాం నిజంగా పూర్తి అమావాస్య నాడు జరుపుకునే పండుగకు పండుగలు రెండు ఉన్నాయి అవి ఏంటి అంటే ఒకటి మహాలయ అమావాస్య రెండు దీపావళిస్య భాద్రపద బహుళ అమావాస్య మహాలయ అమావాస్య ఆశ్వయుజ బహుళ అమావాస్య దీపావళి ఇది రాత్రి వేళలోనే ఈ పండుగను జరుపుకుంటారు ఇంటిని శుభ్రం చేసి రకరకాల పిండి వంటలు తయారు చేసుకుంటారు తర్వాత సంధ్యా సమయంలో గోగు కర్రలకు గుడ్డ పీలికలతో కాగడాలు కట్టి వెలిగించి గుమ్మాల్లో నేల మీద కొడుతూ దిబ్బీ దిబ్బీ దీపావళి మళ్ళీ వచ్చే నాగుల చవితి పుట్ట మీద జొన్న కర్ర పుట్టుక్కు దెబ్బ అని అలా పాడుతూ వాటిని కొడితే ఇంట్లో ఉండేటువంటి సర్వ దరిద్రాలు పోతాయట గోగు కర్రల్ని ఎవరు కూడా తొక్కని చోట వేసి వెనక్కి తిరిగి చూడకుండా కాళ్ళు కడుక్కొని లోపలికి వెళ్ళి తర్వాత శుభంగా అందరూ కూడా వెంటనే లోపలికి వచ్చి మిఠాయిలు తింటారట ఇలా చేస్తే పిల్లలు కూడా ఎంతో ఆరోగ్యంగా ఎదుగుతారని ఆ ఇంటి వాళ్ళ నమ్మకం తర్వాత ఇంటిని దీపాలతో అలంకరిస్తారు మట్టి ప్రమిదలనే దీనికి ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తారు నువ్వుల నూనెను మాత్రమే వాడడం చాలా మంచిది అనేసి లక్ష్మీదేవికి ఎంతో ప్రీతిపదమైనటువంటి యొక్క నువ్వుల నూనెతో దీపం వెలిగిస్తే చాలా మంచిదట ఆమె అనుగ్రహం కూడా కలుగుతుంది అంట అందుకని ఇక్కడ తప్పనిసరిగా మట్టి ప్రమిదలో నువ్వుల నూనె లేదా ఆవు నేతితో దీపాలు వెలిగించాల్సి ఉంటుంది ముఖ్యంగా గుమ్మం ముందు ముందు మాత్రం తర్వాత ప్రదోష సమయంలోనే లక్ష్మీదేవి పూజ చేస్తారు ధనలక్ష్మి పూజ ఈరోజు చేస్తే ధన ధాన్యాలు అష్ట ఐశ్వర్యాలు సంప్రాప్తిస్తాయి అనేసి మన వాళ్ళు చెప్తూ ఉంటారు దీపావళి రోజున లక్ష్మీ పూజతో తమ వ్యాపారం వృద్ధి చెందాలని వ్యాపారులు ఎంతగానో నమ్ముతారు కొత్త బంగారం వెండి ఆభరణాలు పూజలో పెడితే శుభప్రదం అనేసి అవి పెడుతూ లక్ష్మీదేవిని పూజించుకుంటారు బలిపాఠ్యమే ఇది కూడా చాలా ముఖ్యమైనది దీపావళి మరునాడు బలిపాఠ్యమే జరుపుకుంటాం చతుర్దశి నాడు విష్ణుమూర్తి వామనుడి రూపంలో పాతాళానికి అణచి వేసిన బలి చక్రవర్తి మళ్ళీ భూమి మీదకి తిరిగి వచ్చినటువంటి రోజు ఇదేనని మన వాళ్ళు చెప్తారు బలికి పూజలు చేస్తారు మహారాష్ట్ర వాసులు ఈ రోజును నవ దివస్గా భావిస్తారు గుజరాతీయులు దీన్ని ఉగాదిగా భావిస్తారు ఇంకా ముఖ్యంగా చెప్పాలి అంటే నందగోపాలుడు గోవర్ధన పర్వతాన్ని ఎత్తి పల్లెవాసులను కాపాడిన రోజు కూడా ఇదేనట భగినీహస్త భోజనం ఇది కూడా చాలా ముఖ్యమైనటువంటి రోజండి ఈ రోజును యమ ద్వితీయ బాయిదూజ్గా జరుపుకుంటూ ఉంటారు పురుషులు తన సోదరి చేతి భోజనం తింటే అపమృత్యు భయాలు తొలగిపోతాయట సూర్యభగవానుడు కుమారుడు యముడు అతడి సోదరి యమున యమి తన సోదరుణ్ణి ఎంతగానో అభిమానించేది నిత్యము తన మిత్రులతో గడుపుతో ఎన్నిసార్లు కోరినా ఏదో ఒక పనితో క్షణం తీరికలేక సోదరి ఇంటికి వెళ్ళలేకపోయాడు ఈ పరిస్థితిలో యమున కార్తీక శుక్ల విధి అనాడు తప్పకుండా రమ్మని ఆహ్వానిస్తుందంట అది అలా అని వాగ్దానం కూడా తీసుకుందట దానికి యముడు నన్నెవరూ ఇంటికి పిలవరు అయినా నా తోబుట్టువైన ఆడపడుచు స్వయంగా 
సాధనంగా ఆహ్వానిస్తుంది కదా అనేసి ఆయన తప్పకుండా ఆ రోజు వెళ్ళాలని నిశ్చయించుకొని ఆ రోజు నిర్ణయించుకొని వెళ్ళట అలా వచ్చిన సోదరుణ్ణి చూసి సంతోషించి అతనికి అభ్యంగ స్నానం చేయించి తిలకము దిద్ది స్వయంగా వండినటువంటి పదార్థాలను ఎంతో ప్రేమతో కొసరి కొసరి వడ్డించిందట ఎంతో సంతోషంతో పొంగిపోయిన యముడు ఆమెకు వరం ఇవ్వదలచి ఎన్నో వరాలు కోరుకోమని అడిగాడట ఏటా ఈ విధంగానే వచ్చి తన ఇంట విందు స్వీకరించమని కోరిందట యముడు సోదరీ సోదరుల మధ్య ఆప్యాయతకు ఈ పర్వదినం ఆదర్శంగా నిలుస్తుంది ఇది ఒక్కటే కాదండి సోదరి సోదరులకైనా భార్యాభర్తలకైనా అన్నాచ అన్నాచలులకే కాకుండా వచ్చినటువంటి బంధువులందరికీ కూడా నివాళులు పడుతూ హారతి ఇచ్చి అందరూ కూడా చక్కగా అష్టై ఐశ్వర్యాలతో తులతూగాలని ఆనందంతో వెలసిల్లాని విల్ వెలసిల్లాలని ఆరోగ్యంతో ప్రతి ఒక్కరూ కూడా హాయిగా జీవించాలని ఆడపడుచులు కోరుకుంటారట అందుకని ఈ పండుగకి ఇంత ప్రాధాన్యత ముఖ్యంగా అండి అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు మనం పండగలన్నీ కూడా ఆ విధంగా జరుపుకుంటూ వస్తున్నాం భవిష్యత్తులో వచ్చేటువంటి తరాలకు కూడా ఈ పండుగ ప్రాశస్త్యాన్ని చెబుతూ ఇది ఇలాగే కొనసాగాలని అందరం కూడా చిన్న పిల్లలకి అందరూ కూడా తెలియజేస్తూ పండగ ప్రాశస్త్యాన్ని కూడా తెలియజేయండి ఈ పండుగ గొప్పతనాన్ని ఈ పండుగ ఆనందాన్ని అందరము కలిసి అనుభవిద్దాం రండి దీపావళి పండుగను ఎంతో శోభాయమానంగా జరుపుకుంటాం మరొకసారి అందరికీ దీపావళి పండుగ శుభాకాంక్షలు నమస్కారం